。老公在朋友家挖了一棵十几年的大柿子树，搬回来种在院子里，说明年就有柿子吃了。还有最近油菜花开的正旺，老公还给我拍了一组油菜花大片，实在是太美了。我们的鱼池护栏才用三个月就褪色了，凉亭的木头也开裂掉漆。老公说今天把护栏和凉亭刷个木蜡油，保护一下。我们一个刷里面，一个刷外面啊。要刷好起来，它就别烂了。油前刷木蜡油后，邻居大哥买了两颗东葵杨梅种在路边，说以后就有吃不完的杨梅了。还捡了一个南瓜，<笑>这是我们种的那个哈。是。朋友砍了一堆芙蓉树枝给我们扦插，刚好插在我们后院的马路边上。芙蓉树长大就可以挡住院子，开花的样子也很美，隐私性也更好。还有我们前院还差一棵树，朋友家有一棵十几年的柿子树，说要送给我们。老公来挖回来种在院子里，能、嗯、挖到我们院子里都种不下，这棵树这么大，大的它就结果结得快。哇、哦，这个太难挖了。十几年的树根太粗了，挖了好久才挖出来。老公是真的厉害，一个人扛起来就走。这么大棵怎么换这个事儿？要锯掉不？要锯掉点，修剪一下。嗯、哦，现在成了个秃子了。这个原土挖点回去种，那容易活一点。一百多斤。一百多斤。哦，慢一点哦，哦，刚刚好。院子这里之前种了一棵玉兰树，是花了三百在直播间买的，说是包裹，结果还是挂了。这一次真的没打算，难怪可以。以后千万不要买这种没有根的树，种不活。先把土挖出来，找个薄膜垫一下，泥巴不会弄到到处都是。这怎么这么跟石头一样？它就是那炼金那个土哈。应该是吧。这个挖裂掉的树根都要给它锯平才，把裂的锯掉，它就不会腐烂。容易活哈，来，它比较熟悉这个土的习性啊。这棵树根要好好的给它养好，然后明年就有柿子吃了。原来的泥巴不能用，又去外面挖了一车黄泥巴回来，给它放点新鲜的土。加点水，变根，变一下。用蜡烛把伤口涂一下，为了防止它的水分流失，咱发芽的时候给它吃掉就可以。期待明年开花。这么美的油菜花，老公说不拍照片就是浪费。我来给你拍大片了哈，<笑>你移过来一点啊，我移来移去的都拍不到。凳子放进去，等一下你放在凳子上，我给你拍哈。好。